pessoal, já tô finalizando aqui, ó, mais uma união. Vou fazer uma correntinha e aqui, ó, na minha terceira correntinha, vou finalizar com ponto baixíssimo, tá certo? E vou cortar o fio e vou fazer a mesma coisa com as próximas, tá certo? Até finalizar toda essa minha carreira, tá certo? Até é, somar 14, né? Eu coloquei três, ainda está faltando 11 para a gente finalizar. Pronto, pessoal, já coloquei, né? 13, tá certo? Vou colocar agora o 14 quarto quadradinho, tá certo? É, pra gente colocar o 14 quarto, a gente sabe, né? Que a gente vai é, unir desse lado aqui em cima e desse outro lado, tá certo? Então, aqui, ó, já fiz a minha correntinha com três pontos, que equivale a um ponto alto, né? Vou fazer... Mas um ponto alto, dois pontos altos, ficando com três pontos altos juntos, né? E aqui, ó, nesse meu leque aqui, eu vou pegar e colocar a minha linha, né? E vou fazer um ponto baixo. Novamente, vou vir no mesmo espaço e vou concluir o meu leque fazendo três pontos altos juntos. Então, aqui, ó. Concluir o meu leque, tá certo? Agora, eu vou trabalhar da mesma maneira que eu trabalhei unindo os outros quadradinhos. Então, eu venho aqui, ó, no espaço da minha correntinha, prendo com um ponto baixo. Venho agora na próxima pétala do meu girassol, vou trabalhar um ponto alto, dois, três pontos altos, né? Aqui... No espaço da minha correntinha, vou trabalhar com um ponto baixo e no próximo vou fazer três pontos altos juntos. Já fiz os três pontos altos juntos, vou trabalhar o próximo leque, né? Então, ó, vou vir aqui e vou fazer um ponto alto, dois, três pontos altos e vou agora fazer a união, né? Vou vir aqui, ó, tá? No meinho... Vou prender com um ponto baixo, vou fazer o resto, né, do meu ponto leque. E vou continuar trabalhando da mesma maneira, ó, vou aqui, ó, né, unir fazendo um ponto baixo. No próximo, vou trabalhar três pontos altos. Depois, três pontos altos, o leque, e vou trabalhar dessa maneira até concluir... Toda a minha carreira. Eu já tô finalizando, né? A minha segunda carreira, né? De flores, não é isso? Agora eu vou finalizar essa daqui, ó. Faço uma correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo aqui na minha terceira correntinha, tá certo? Agora eu vou, né? Cortar o fio e vou fazer mais duas carreira dessa para ficar com quatro tá pessoal certo? já terminei a união das minhas flores tá certo eu falei para vocês que eu ia colocar quatro carreiras fica a critério de vocês também a quantidade de carreiras tá certo então agora eu vou fazer a parte de cima né da minha saia que é onde vai ficar né o meu cordão ou elástico tá certo então é Vou colocar aqui, ó, minha linha nesse ponto leque aqui. Eu posso colocar em qualquer um desses espaços, tá certo? Mas eu vou colocar aqui no ponto leque. Vou prender com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, duas, três, que equivale a um ponto alto. Aqui, ó, no meio, onde eu uni os dois leques, vou colocar um ponto alto, tá certo? E aqui, nesse outro leque, eu vou colocar outro ponto alto. Ficando assim com três pontos altos. Vou fazer uma correntinha, tá certo? E aqui, ó, no próximo espaço da minha correntinha, vou colocar um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Uma correntinha. No próximo, vou colocar um ponto alto, um ponto alto, dois pontos altos... Três pontos altos, uma correntinha, no próximo vou colocar um ponto alto, 
dois pontos altos, três pontos altos. Uma correntinha, cheguei novamente no meu leque. No meu leque, eu vou colocar um ponto alto, tá certo? Onde eu fiz a união, vou colocar outro ponto alto. E no próximo leque, outro ponto alto. Então, dessa maneira, eu vou trabalhar até finalizar a minha carreira. Eu não vou colocar... Então, pessoal, já estou finalizando a minha carreira, né? Onde eu trabalhei três pontos altos, uma correntinha, para cada espaço, né? Da minha base. Agora, eu vou finalizar nessa carreira. Fiz já os três pontos altos, vou fazer uma correntinha e vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui na minha terceira correntinha. Pra gente subir a próxima carreira, a gente vai trabalhar do mesmo jeito, tá certo? Então, ó, vou fazer um ponto baixíssimo no meu segundo ponto alto, um ponto baixíssimo no meu terceiro ponto alto e um ponto baixíssimo aqui dentro do meu espaço, tá certo? Tive que caminhar para chegar dentro do meu espaço para a gente continuar. Então, vou fazer uma correntinha, duas correntinhas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou colocar nesse mesmo espaço mais um ponto alto e vou colocar outro ponto alto, ficando assim com três pontos altos, tá certo? Uma correntinha, no próximo espaço vou colocar um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Uma correntinha, agora um ponto alto, dois pontos altos. Três pontos altos. Dessa maneira, eu vou trabalhar até finalizar a minha carreira, tá? Essa carreira que nós vamos trabalhar daqui pra frente, elas serão de repetição. Pronto, pessoal, já estou finalizando mais uma carreira, tá certo? Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou finalizar, né? Na minha terceira correntinha aqui com um ponto baixíssimo. A próxima carreira, a gente também vai trabalhar da mesma maneira, tá certo? Fiz um ponto baixíssimo aqui, não é isso? Vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto alto, um ponto baixíssimo no próximo ponto alto, né? Vou caminhar até chegar aqui dentro do meu espaço. E aqui dentro do meu espaço, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto... Dois pontos altos, ficando assim com três pontos altos, né? Contando com a minha correntinha. Uma correntinha, próximo espaço, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Próxima, uma correntinha, próximo espaço, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Essa já é a terceira carreira que eu tô trabalhando dessa maneira, tá, pessoal? Então, eu tenho que trabalhar nove carreiras. Então, aqui eu já trabalhei uma, duas, tô trabalhando a terceira, não é? Pra somar nove, eu preciso de mais seis, tá certo? Então, eu tô fazendo a terceira e vou fazer mais seis, eu preciso de nove carreiras, tá? Então, como são de repetição, a gente vai fazer do mesmo jeito. Pessoal, já fiz as nove carreiras, tá certo? De repetição. Agora, eu vou aqui finalizar a minha nona carreira. Uma, duas, na terceira correntinha, vou finalizar com um ponto baixíssimo, tá certo? Essa saia, ela tem a cintura alta, tá, pessoal? Se vocês quiserem fazer com menos é, carreira, fica aí a critério de vocês. Agora, eu vou colocar elástico, tá? Não vou colocar cordão, vou colocar elástico, mas também é opcional. O meu elástico eu cortei, né, 57 centímetros. Se você quiser, pode colocar daquele roliço, né, também, tá? Eu vou colocar desse aqui, que eu já fiz alguns trabalhos com ele e ficou muito legal. Ele tem um centímetro e meio de largura, tá certo? E 57 centímetros de comprimento. Vou pegar as duas partes, né, do meu elástico... E vou costurar com uma agulha de costura, tá certo? Vou costurar com uma agulha de costura, unir as duas partes com a agulha de costura. Pessoal, já costurei o meu elástico. Agora, eu vou pegar essa parte aqui que eu costurei e vou colocar para o lado de dentro da minha peça, né? Fiz é, um ponto, um ponto baixo... 
Então, agora, vou pegar o elástico, coloco a parte que eu costurei pra dentro, seguro, pego a minha agulha, dou uma laçada, aí venho aqui, ó, por trás, né, pego aqui, ó, esse segundo ponto, coloco minha agulha e venho por trás do elástico, pego a linha que está lá atrás e faço... Um ponto, novamente laço a agulha, venho no segundo ponto, passo por trás do elástico, outro ponto. Novamente no terceiro ponto, laço. Dessa maneira eu vou cobrir todo o meu elástico, venho aqui ó, no espaço, faço um ponto e prendo com ponto baixo. Novamente, fazer uma laçada e prender com ponto baixo. Faço uma laçada e prendo com ponto baixo. Dessa maneira, eu vou trabalhar todos os pontos da carreira de base, né? E vou cobrindo todo o meu elástico. Uau! À medida que eu vou cobrindo o meu elástico, né? Ele vai ficando pequeno. Então, o que eu faço? Eu puxo, né? Pra que eu continue cobrindo até terminar toda a volta da minha saia.